హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మనము స్టేట్మెంట్స్ అండ్ కన్క్లూజన్ అనే టాపిక్ని సెకండ్ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేసుకోబోతాం సో ఆల్రెడీ ఫస్ట్ వీడియోలో మనం ఏంటంటే బేసిక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాము అదేవిధంగా బేసిక్స్ మీద నుంచి కొన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా మనం ఈజీగా ఎలా సాల్వ్ చేయాలనేది డిస్కస్ చేసాము అంటే స్టేట్మెంట్ సింగిల్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి మనకు కన్క్లూజన్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఎలా సాల్వ్ చేయాలో డిస్కస్ చేసాము ఇప్పుడు తా సెకండ్ వీడియోలో ఏంటంటే టూ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చి చూడండి స్టేట్మెంట్స్ రెండు ఇచ్చి కన్క్లూజన్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయాలనే దాని గురించి మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం ఓకేనా సో ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఏంటంటే క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూసినట్లయితే టూ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చినప్పుడు టూ లేదా త్రీ కన్క్లూజన్స్ మాత్రం ఇస్తారు నేను ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు ఆల్మోస్ట్ టెన్ కన్క్లూజన్స్ ఇచ్చాను ఇలా ఎందుకు ఎక్కువ ఇచ్చాను అంటే మీరు ఒక ఒకవేళ టూ త్రీ కన్క్లూజన్స్లో మాత్రం ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్ళారనుకోండి ఎగ్జామ్లో మీకు డిఫరెంట్ స్టైల్స్లో అడిగినప్పుడు మీరు ఏ విధంగా టెన్షన్ పడకుండా ఈజీగా ఎలా సాల్వ్ చేయాలనే దాని గురించి మీకు డిస్కస్గా నేను చెప్పాను ఈజీగా ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు ఇట్లా ఓన్లీ టూ త్రీ కన్క్లూజన్స్లోనే కాకుండా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టైల్స్ ఇట్లా వేరే వేరే డిఫరెంట్ స్టైల్స్లో అడిగినప్పుడు మీరు ఆన్సర్ని ఏ విధంగా పెట్టాలి అనే దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తాను ఎటువంటి వెండేగ్రామ్స్ యూస్ చేయలేదు ఎటువంటి ఫార్మాస్ యూస్ చేయలేదు ఓన్లీ హండ్రెడ్ మరియు ఫిఫ్టీ నెంబర్స్ మాత్రమే బేస్ చేసుకొని ఈజీగా ఈ టాపిక్ని సాల్వ్ చేశాను ఓకేనా సో ఆల్రెడీ ఫస్ట్ వీడియోలో మనం ఒక క్వశ్చన్ని హోంవర్క్ ఆన్సర్ హోంవర్క్గా ఇచ్చాను ఆ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే స్టేట్మెంట్ సమ్ డాగ్స్ ఆర్ నాట్ క్యాట్స్ సో ఫస్ట్ నేను ఏం చెప్పాను మీకు స్టేట్మెంట్ అనేది నెగిటివ్వా పాజిటివ్వా చెక్ చేయమని చెప్పాను సో ఇది స్టేట్మెంట్ నెగిటివ్ స్టేట్మెంటా పాజిటివ్ స్టేట్మెంటా నాట్ కానీ నో కానీ ఉందంటే అది నెగిటివ్ స్టేట్మెంటే మీకు నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ తెలుసుకున్న తర్వాత మీరు ఏం చేయాలి నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు ఆన్సర్ కూడా నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ నెగిటివ్ కన్క్లూజనే వస్తుంది ఒకవేళ పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు కన్క్లూజన్స్ కూడా పాజిటివ్ కన్క్లూజన్సే వస్తాయి ఓకేనా సో మీరు ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏం చేయాలి ఇవన్నీ కూడా మీరు నెగిటివ్ పాజిటివ్ చెక్ చేయాలి ఓకేనా సో చూడండి సమ్ క్యాట్స్ ఆర్ నాట్ నాట్ ఉంది కాబట్టి ఇది నెగిటివే నో ఇక్కడ నో ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా నెగిటివ్ స్టే నెగిటివే ఇక్కడ నో ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా నెగిటివే ఇక్కడ సమ్ క్యాట్స్ ఆర్ డాగ్స్ ఇది పాజిటివ్ నో కానీ నాట్ కానీ లేదు సో ఇది పాజిటివ్ సమ్ డాగ్స్ ఆర్ క్యాట్స్ ఇది కూడా పాజిటివ్ తర్వాత ఆల్ క్యాట్స్ ఆర్ డాగ్స్ ఇది కూడా పాజిటివ్ ఆల్ డాగ్స్ ఆర్ క్యాట్స్ ఇది కూడా పాజిటివ్ ఓకేనా సో మీకు క్వశ్చన్ క్లియర్గా చూసినట్లయితే నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు నెగిటివ్ కన్క్లూజన్స్ మాత్రమే వస్తాయి అని చెప్పి క్లియర్గా ఇచ్చాను కదా సో క్వశ్చన్ మనకు నెగిటివ్ అయినప్పుడు ఆన్సర్స్ కూడా నెగిటివ్లోనే రావాలి ఇవి పాజిటివ్లో ఉన్నాయి ఇవి ఫోర్ అనేవి పాజిటివ్లో ఉన్నాయి సో ఈ ఫోర్ కూడా కాదు ఓకేనా ఈ త్రీలోనే మనము ఆన్సర్స్ చెక్ చేసుకోవాలి ఓకేనా ఇంతే సింపుల్గా ఐ మీన్ ఎలిమినేట్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోవాలి అంతే ఈ త్రీలో నుంచి చూసుకోవాలి ఈ త్రీలో చూసినట్లయితే మనం ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయాలని చెప్పాను ఈ ఫస్ట్ మనం ఇది నెగిటివ్ పాజిటివ్ తెలుసుకున్న తర్వాత వాటికి నెంబర్స్ ఇవ్వమని చెప్పాను సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే సమ్ ఇవి ఇదేంటి సబ్జెక్టు ఓకేనా ఇక్కడ ఉన్న క్యాట్స్ అనేది ఆబ్జెక్టు ఓకేనా సబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఫస్ట్లో ఉంటాయి ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి లాస్ట్లో ఉంటాయి సబ్జెక్ట్స్కి మనం నెంబర్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాను ఇవ్వమని చెప్పాను ఒకవేళ ఆల్ అని ఉంటే హండ్రెడ్ ఇవ్వాలి నో అని ఉంటే హండ్రెడ్ ఇవ్వాలి సమ్ ఉంటే ఫిఫ్టీ ఇవ్వాలి సమ్ నాటు ఉన్న ఫిఫ్టీ ఇవ్వాలి ఈ విధంగా ఇచ్చామని చెప్పాను కదా సో ఇక్కడ సమ్ ఉంది సమ్ ఉంది కాబట్టి ఈ డాగ్స్కి మనము ఫిఫ్టీ అనేది ఇస్తాం ఇక్కడ సమ్ క్యాట్స్ ఉంది కదా ఇది కూడా ఫిఫ్టీ ఇస్తాం నో నో అంటే మనం ఏం చెప్పాను హండ్రెడ్ ఇవ్వాలి ఇది ఇక్కడ హండ్రెడ్ ఈ డాగ్స్ కూడా హండ్రెడ్ క్లియరా తర్వాత ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి మనకు నెంబర్స్ ఎట్లా ఇవ్వని చెప్పాను పాజిటివ్గా ఉన్నప్పుడు ఫిఫ్టీ నెంబర్ ఇవ్వాలి నెగిటివ్గా ఉన్నప్పుడు నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ అయితే నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ అయితే హండ్రెడ్ ఇవ్వాలి పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ అయితే ఫిఫ్టీ ఇవ్వాలి ఇది నెగిటివ్ స్టేట్మెంటే కాబట్టి అన్నీ కూడా హండ్రెడ్సే ఉంటాయి ఓకేనా నెగిటివ్ అయితే హండ్రెడ్ ఇవ్వాలి ఇది హండ్రెడ్ ఇది హండ్రెడ్ క్లియరా క్లియర్ కదా ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే మన దగ్గర ఇది మన దగ్గర క్వశ్చన్ మన దగ్గర ఫిఫ్టీ డాగ్స్ ఉన్నాయి హండ్రెడ్ క్యాట్స్ ఉన్నాయి ఫిఫ్టీ డాగ్స్ ఉన్నప్పుడు మనం ఫిఫ్టీ డాగ్స్ మనం సేల్ అంటే పంచేయచ్చు హండ్రెడ్ క్యాట్స్ ఉన్నప్పుడు హండ్రెడ్ క్యాట్స్ మనం పంచవచ్చు ఒకవేళ ఫిఫ్టీ క్యాట్స్ ఉన్నప్పుడు మనం హండ్రెడ్ క్యాట్స్ పంచలేం అది రాంగ్ ఓకే ఇక్కడ ఫిఫ్టీ ఉంది కదా ఫిఫ్టీ డాగ్స్ 
పాజిటివ్ స్టేట్మెంటే వస్తుంది ఓకేనా ఇది పాజిటివ్ ఇది పాజిటివ్ వచ్చినప్పుడు పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ వస్తుంది ఓకేనా అది గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఆల్ డాగ్స్ ఆర్ క్యాట్స్ ఆల్ డాగ్స్ ఆర్ క్యాట్స్ అంటే నో లేదు కాబట్టి ఇది పాజిటివ్ స్టేట్మెంటే ఆల్ క్యాట్స్ ఆర్ లయన్స్ ఇది కూడా పాజిటివ్ స్టేట్మెంటే నో లేదు కదా ఓకేనా రెండు పాజిటివ్ అయిన కాబట్టి కన్క్లూషన్ కూడా మనం పాజిటివ్లోనే రావాలి ఓకేనా సమ్ లయన్స్ ఆర్ నాట్ నాట్ ఉంది కాబట్టి ఇది నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ సమ్ క్యాట్స్ ఆర్ డాగ్స్ ఇది పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ ఎందుకంటే నో అనేది లేదు సమ్ డాగ్స్ ఆర్ క్యాట్స్ ఇది పాజిటివే ఓకేనా సమ్ క్యాట్స్ ఆర్ లయన్స్ ఇది కూడా పాజిటివే నో కానీ నాట్ కానీ లేదు కదా ఆల్ క్యాట్స్ ఆర్ డాగ్స్ సో ఇది కూడా పాజిటివ్లో ఉంది ఆల్ లయన్స్ ఆర్ క్యాట్స్ ఇది కూడా పాజిటివ్లోనే ఉంది తర్వాత ఇక్కడ చూసినట్లయితే నో ఇక్కడ నో ఉంది సో నెగిటివ్ ఇక్కడ నో ఉంది సో నెగిటివ్ ఇక్కడ నాట్ ఉంది సో నెగిటివ్ ఇక్కడ నాట్ ఉంది సో నెగిటివ్ మనకు స్టేట్మెంట్స్ అనేవి రెండు కూడా పాజిటివ్లో ఉన్నాయి కాబట్టి రెండు పాజిటివ్గా ఉన్నప్పుడు మనకు కన్క్లూషన్ కూడా పాజిటివే రావాలి ఓకేనా సో నెగిటివ్ వచ్చిందంటే అవి రాదు అవి కాదు అని సో ఇక్కడ లాస్ట్లో మనకు ఫోర్ అనేవి నెగిటివ్గా ఉన్నాయి సో ఇవి ఫోర్ కూడా మనకు కాదు సో రాంగ్ ఈజీగా కొట్టేయచ్చు రిమైనింగ్ వీటిలో నుంచి సో ఇక్కడ కూడా చూడండి ఫస్ట్ ఇది కూడా నెగిటివ్గానే ఉంది సో ఇది కూడా కాదు టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ వీటిలో నుంచి మనం మాత్రమే మనం చెక్ చేసుకోవాలి ఓకేనా అదేవిధంగా ఇంకా నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే టూ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఇవి మనం ఏ ఏ స్టేట్మెంట్స్ నుంచి మనము కన్క్లూడ్ చేస్తున్నాం చూ చూడండి క్యాట్స్ డాగ్స్ ఇక్కడ చూడండి క్యాట్ అనేది ఉంది డాగ్ అనేది ఉంది క్యాట్ డాగ్ రెండు ఒకటే దాంట్లో ఉన్నాయా ఇక్కడ చూడండి డాగ్ క్యాట్ సో స్టేట్మెంట్ వన్ నుంచి ఇది చూసుకోవచ్చు ఓకేనా తర్వాత డాగ్స్ క్యాట్స్ డాగ్స్ క్యాట్స్ కూడా స్టేట్మెంట్ వన్ నుంచే క్యాట్స్ లయన్స్ క్యాట్స్ లయన్స్ స్టేట్మెంట్ టూ నుంచి ఓకేనా క్యాట్స్ డాగ్స్ క్యాట్స్ డాగ్స్ స్టేట్మెంట్ వన్ నుంచి ఇది నేను ఎందుకు రాస్తున్నాను అనేది మీకు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ మీరు సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి లయన్స్ అలాగే క్యాట్స్ ఉంది కదా సో లయన్స్ క్యాట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి లయన్ లయన్స్ క్యాట్స్ స్టేట్మెంట్ టూ నుంచి మీరు చూసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఫస్ట్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనం వీటికి నెంబర్స్ ఇద్దాం ఓకేనా నేనేం చెప్పాను ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఏ స్టేట్మెంట్స్ చెక్ చేసుకున్నా తర్వాత నెంబర్స్ ఏమని చెప్పాను కదా సో మనం ఏం చెప్పాను ఆల్ అని ఉంటే హండ్రెడ్ ఇవ్వాలి నో అని ఉంటే హండ్రెడ్ ఇవ్వాలి సమ్ కానీ సమ్ నాట్ కానీ వీటికి ఫిఫ్టీ ఇవ్వాలి ఓకేనా సో ఇవి సబ్జెక్ట్స్ దగ్గరికి సబ్జెక్ట్స్లో మనం ఇక్కడ ఆల్ డాగ్స్ ఉన్నాయి ఆల్ డాగ్స్ అంటే మనం ఏమి ఇస్తాం ఆల్ ఉంది కాబట్టి హండ్రెడ్ డాగ్స్ అని ఇస్తాం ఆల్ క్యాట్స్ అని ఉంది సో హండ్రెడ్ క్యాట్స్ అని ఇస్తాం సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఇది కన్క్లూ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ కదా ఇది ఈ ఫస్ట్లో ఉన్నవి సబ్జెక్ట్స్ లాస్ట్లో ఉన్నవి ఆబ్జెక్ట్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏం చెప్పాను ఆబ్జెక్ట్స్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ అయితే ఫిఫ్టీ ఇవ్వాలి నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ అయితే హండ్రెడ్ ఇవ్వాలి ఓకేనా సో ఇది పాజిటివ్ స్టేట్మెంటే కాబట్టి ఫిఫ్టీ ఇస్తాను ఇది కూడా పాజిటివ్ స్టేట్మెంటే కాబట్టి ఫిఫ్టీ ఇస్తాం ఈ పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ మీరు చెక్ చేసుకోవాలి ఓకేనా సో ఇది ఆల్రెడీ రాంగ్ అనేది మనకు తెలుసు కొట్టేస్తున్నాను రిమైనింగ్ ఈ ఫైవ్లో మనం చెక్ చేసుకుందాం ఓకేనా సో పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ ఫిఫ్టీ పాజిటివ్ ఫిఫ్టీ పాజిటివ్ ఫిఫ్టీ పాజిటివ్ ఫిఫ్టీ ఇది కూడా పాజిటివ్ ఫిఫ్టీ ఓకేనా ఫిఫ్టీ 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 ఇవన్నీ పాజిటివ్లే కాబట్టి ఫిఫ్టీ ఇచ్చాను ఓకేనా అదేవిధంగా ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్స్ విషయంకి వస్తే ఇక్కడ చూడండి సమ్ సమ్ ఉన్నప్పుడు మనం ఏమి ఇస్తాం ఫిఫ్టీ ఇస్తాం ఇక్కడ సమ్ ఉంది ఇది కూడా ఫిఫ్టీ ఇక్కడ సమ్ ఉంది ఇది కూడా ఫిఫ్టీ ఇక్కడ ఆలు ఆలు ఉంది ఆలు ఉన్నప్పుడు మనం ఏమి ఇస్తాం హండ్రెడ్ ఇస్తాం ఇక్కడ ఆలు ఉంది ఇది కూడా హండ్రెడ్ ఇస్తాం సో మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఫస్ట్ది ఇక్కడ సెకండ్ కన్క్లూజన్ సరికి స్టేట్మెంట్ వన్ నుంచి మనం చూసుకోవాలి కదా స్టేట్మెంట్ వన్ దగ్గరికి వెళ్ళండి ఇక్కడ హండ్రెడ్ డాగ్స్ డాగ్స్ హండ్రెడ్ ఉన్నాయి క్యాట్స్ ఫిఫ్టీ ఉన్నాయి సో ఫిఫ్టీ క్యాట్స్ ఉన్నప్పుడు ఫిఫ్టీనే మనం అమ్మగలం హండ్రెడ్ ఉంటే రాంగ్ సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఫిఫ్టీ క్యాట్స్ ఫిఫ్టీ క్యాట్స్ డాగ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి హండ్రెడ్ ఉన్నాయి ఇక్కడ డాగ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఫిఫ్టీ ఉన్నాయి సో హండ్రెడ్ మన దగ్గర నుండి ఫిఫ్టీ అమ్మేయచ్చు కదా ఇంకో ఫిఫ్టీ మన దగ్గర స్టాక్ పెట్టుకోవచ్చు ఫిఫ్టీ అమ్మేయచ్చు కాబట్టి సో ఇది కరెక్టే నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ వన్ నుంచి ఇది కూడా డాగ్స్ ఫిఫ్టీ క్యాట్స్ ఫిఫ్టీ సో ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ క్యాట్స్ హండ్రెడ్లో నుంచి ఫిఫ్టీ అమ్మేజ్ కావచ్చు ఫిఫ్టీ ఇది కూడా రైటే ఉంది ఇప్పుడు చూడండి మీకు ఏం చెప్పాను స్టార్టింగ్లో
ఇక్కడ చూసినట్టయితే లైన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఫిఫ్టీ ఉన్నాయి సో ఫిఫ్టీ లైన్స్ ఫిఫ్టీ లైన్స్ మనకు కరెక్టే మ్యాచ్ అయిపోయింది ఇక్కడ హండ్రెడ్ క్యాట్స్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఫిఫ్టీ క్యాట్స్ సో మ్యాచ్ ఎందుకంటే హండ్రెడ్లో వచ్చి మనం ఫిఫ్టీ అమ్మేయచ్చు ఇంకో ఫిఫ్టీ మన దగ్గర స్టాక్ పెట్టుకునేటట్లు సో ఇది కూడా కరెక్టే ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇది చూసినట్లయితే ఫిఫ్త్ వన్ ఆల్ క్యాట్స్ ఆర్ డాగ్స్ ఓకేనా ఆల్ క్యాట్స్ ఆర్ డాగ్స్ ఇది స్టేట్మెంట్ వన్ నుంచి మీరు క్లియర్గా చూసినట్లయితే స్టేట్మెంట్ వన్ నుంచి ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ వన్లో మీరు ఇక్కడ క్లియర్గా చూడండి డాగ్స్ హండ్రెడ్ ఉన్నాయి క్యాట్స్ ఫిఫ్టీ ఉన్నాయి కానీ ఇక్కడ క్యాట్స్ అనేవి ఫిఫ్టీ లేవు హండ్రెడ్ ఉన్నాయి క్యాట్స్ మన దగ్గర ఫిఫ్టీనే ఉన్నప్పుడు హండ్రెడ్ మేము అట్లా సేల్ చేయగలవు హండ్రెడ్ చేయలే చేయలే కదా ఫిఫ్టీ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఫిఫ్టీనే ఉండాలి అప్పుడు మాత్రమే అమ్మగలవు ఇది హండ్రెడ్ ఉంది కాబట్టి ఇది రాంగ్ సో ఇది రాంగే కంప్లీట్గా రాంగే ఇక్కడ చూసినట్లయితే స్టేట్మెంట్ టూ నుంచి లయన్స్ అనేవి ఫిఫ్టీ ఉన్నాయి ఇక్కడ లయన్స్ అనేవి హండ్రెడ్ ఉన్నాయి ఫిఫ్టీ ఉన్నప్పుడు ఫిఫ్టీనే మనం పెట్టగలం కదా ఇక్కడ లయన్స్ ఫిఫ్టీ ఉన్నప్పుడు మనం ఫిఫ్టీ మాత్రం ఖర్చు పెట్టగలము హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ పట్టు ఖర్చు పెట్టాలంటే ఎలా అవుతుంది సో ఇది రాంగ్ సో ఇది కూడా రాంగే సో మనకి ఇక్కడ ఏంటి టూ త్రీ ఫోర్ అనేవి కరెక్ట్ ఓకేనా టూ త్రీ ఫోర్ అనేవి కరెక్ట్ సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే బై మిస్టేక్ రాంగ్ వచ్చింది సో ఓన్లీ టూ త్రీ ఫోర్ ఫాలోస్ ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనం చెక్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్ చూస్తున్నాను మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది సో ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే చూడండి ఆల్ మ్యాంగోస్ ఆర్ యాపిల్స్ ఆల్ యాపిల్స్ ఆర్ గ్రేప్స్ ఓకేనా సో మీరు క్లియర్గా చూసినట్లయితే ఈ ఫస్ట్ నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ మీరు చెక్ చేసుకోవాలి ఆల్ మ్యాంగోస్ ఆర్ యాపిల్స్ సో ఇది పాజిటివ్లో ఉంది ఆల్ యాపిల్స్ ఆర్ గ్రేప్స్ ఇది కూడా పాజిటివ్లో ఉంది ఎందుకంటే పాజ్ అంటే నో కానీ నాట్ కానీ లేవు కాబట్టి పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్సే ఓకేనా క్లియరా సో ఇక్కడ చూడండి ఇవి రెండు రెండు పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ వచ్చినాయి అంటే రెండు పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ వచ్చాయి అంటే మన కన్క్లూజన్ కూడా పాజిటివ్లోనే వస్తుంది క్లియరా సో ఇవన్నీ కూడా ఏ స్టేట్మెంట్స్ మనం చెక్ చే చెక్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఆల్ మ్యాంగోస్ ఆర్ గ్రేప్స్ సో ఇది పాజిటివే ఆల్ మ్యాంగోస్ ఆర్ సారీ సమ్ మ్యాంగోస్ ఆర్ గ్రేప్స్ ఇది పాజిటివే ఆల్ గ్రేప్స్ ఆర్ మ్యాంగోస్ ఇది పాజిటివే సమ్ గ్రేప్స్ ఆర్ మ్యాంగోస్ ఇది పాజిటివే నో మ్యాంగో ఈజ్ గ్రేప్ సో నో మ్యాంగో ఇక్కడ నో ఉంది కాబట్టి ఇది నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ నో గ్రేప్స్ ఆర్ మ్యాంగోస్ ఇది కూడా సారీ నో మ్యాంగో ఈజ్ గ్రేప్స్ నో గ్రేప్ ఈజ్ మ్యాంగో రెండు నో నో ఉన్నాయి కాబట్టి రెండు స్టేట్మెంట్స్ కూడా నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్సే సమ్ ఇక్కడ నాట్ ఉంది కదా నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ నాట్ ఉంది నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ ఓకేనా సో మనకి ఏం తెలుసు ఇక్కడ రెండు పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ వచ్చినప్పుడు పాజిటివ్ కన్క్లూజన్ మనకు కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ అవుతాయి సో ఇక్కడ నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ నాలుగు నెగిటివ్ కన్క్లూజన్స్ నాలుగు వచ్చాయి కాబట్టి ఇవి నాలుగు కూడా రాంగే క్లియరా ఇంకా ఈ రిమైనింగ్ నాలుగులో నుంచి మనం ఆన్సర్స్ అనేవి చెక్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఓకేనా సో నెక్స్ట్ ఏం చెప్పాను మీకు ఏం చెప్పానంటే మీకు జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఇక్కడ మ్యాంగోస్ గ్రేప్స్ ఉంది సో మ్యాంగోస్ గ్రేప్స్ అనేవి ఏ స్టేట్మెంట్స్ ఉందో అని తీసుకుంటున్నాడు ఇక్కడ మ్యాంగోస్ అనేది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్లో ఉంది గ్రేప్స్ అనేవి సెకండ్ స్టేట్మెంట్లో ఉంది సో వన్ కామా టూ స్టేట్మెంట్ రెండింటి నుంచి కూడా కలిపి మనం తీసుకోవాలి ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి మ్యాంగోస్ గ్రేప్స్ ఇది కూడా మ్యాంగోస్ ఫస్ట్ దాంట్లో ఉంది గ్రేప్స్ సెకండ్ దాంట్లో ఉంది సో వన్ కామా టూ స్టేట్మెంట్స్ గ్రేప్స్ మ్యాంగోస్ ఇది కూడా వన్ కామా టూ ఓకేనా గ్రేప్స్ మ్యాంగోస్ ఇది కూడా వన్ కామా టూ సో ఇట్లా రెండు స్టేట్మెంట్స్ నుంచి కలిపి తీసుకోండి ఇంతకు ముందు ఏంటంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా అంటే వన్ లేదంటే టూ ఫస్ట్ దాంట్లో వచ్చేలా చూసుకోవచ్చు లేకపోతే సెకండ్ దాంట్లో ఏదో ఒక దాంట్లో వచ్చి మాత్రమే ఉంది కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడ సెకండ్ ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్లో ఏంటంటే డిఫరెంట్గా ఇచ్చాడు అంటే ఒకట ఒక ఓన్లీ సింగిల్ స్టేట్మెంట్లో నుంచి కాదు టూ స్టేట్మెంట్స్ కంబైన్ చేసి తీసుకోవాలి సో మనం ఎప్పుడైతే కంబైన్ చేస్తున్నామో కంబైన్ చేసినప్పుడు రెండింటిలో కూడా మ్యాచ్ అయ్యేలాగా ఒక ఒక వర్డ్ అయితే ఉండాలి ఓకేనా ఇక్కడ మ్యాంగోస్ అనేది ఒక ఒకటి ఉంది యాపిల్ ఒకటి ఉంది ఇక్కడ యాపిల్ ఉంది ఇక్కడ గ్రేప్స్ ఉంది సో రెండింటిలో మ్యాచ్ అయ్యేది ఉంది యాపిల్ అనేది మ్యాచ్ అవుతుంది ఓకేనా రెండింటిలో కూడా మ్యాచ్ అయ్యే పదం అనేది ఒకటి ఉండాలి ఓకేనా సో కామన్ టర్మ్ ఇది సో కామన్ టర్మ్ అనేది ఎప్పటికైనా సరే ఇక్కడ క్లియర్గా రాస్తాం చూడండి కామన్ టర్మ్ అనేది ఎప్పుడైతే ఉంటుందో అట్లీస్ట్ ఒక కామన్ టర్మ్ అనేది హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ అనే నెంబర్తో ఉండాల
మ్యాంగోస్కి వచ్చేసరికి ఎంత ఉంది నెంబరు హండ్రెడ్ ఉంది మ్యాంగోస్కి హండ్రెడ్ ఉంది గ్రేప్స్కి ఫిఫ్టీ ఉంది గ్రేప్స్కి ఫిఫ్టీ ఉంది సో మ్యాంగోస్ హండ్రెడ్ గ్రేప్స్ ఫిఫ్టీ ఇది మాత్రం చూసుకోవాలి సో మ్యాంగోస్ హండ్రెడ్ ఉండొచ్చు లేదా ఫిఫ్టీ అమ్ముకోవచ్చు సో హండ్రెడ్ ఉన్నప్పుడు హండ్రెడ్ కానీ ఫిఫ్టీ కానీ ఉండొచ్చు గ్రేప్స్ అనే ఫిఫ్టీ ఉంది కాబట్టి ఫిఫ్టీ మాత్రమే ఉండాలి సో ఇప్పుడు మనము వీటికి కూడా నెంబర్స్ ఇస్తాం సో ఆల్ మ్యాంగోస్ అనేప్పుడు మనం ఏం ఇస్తాం హండ్రెడ్ ఇస్తాం ఆల్ కాబట్టి ఇక్కడ సమ్ ఉన్నప్పుడు ఫిఫ్టీ ఇస్తాం ఓకేనా ఆల్ ఉన్నాయి కాబట్టి హండ్రెడ్ ఇస్తాం ఇక్కడ సమ్ ఉంది కాబట్టి ఫిఫ్టీ ఇస్తాం ఇక్కడ లాస్ట్లో కన్క్లూజన్ సారీ ఇట్లా ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ ఈ సబ్జెక్ట్ కదా ఆబ్జెక్ట్స్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఏం ఇస్తాం పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ అయితే ఫిఫ్టీ ఇస్తాం ఇక్కడ పాజిటివ్ కాబట్టి ఫిఫ్టీ ఇది కూడా పాజిటివ్ కాబట్టి ఫిఫ్టీ ఇది కూడా పాజిటివ్ కాబట్టి ఫిఫ్టీ ఓకేనా క్లియరా సో ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే గ్రేప్స్ అనేవి ఇక్కడ చూడండి ఫిఫ్టీ ఉన్నాయి సో ఫిఫ్టీ మాత్రమే ఉండాలి హండ్రెడ్ ఉందంటే ఖచ్చితంగా రాంగ్ ఆన్సర్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ దాంట్లో ఫిఫ్టీ ఉంది సో ఇది ఓకే ఇక్కడ సెకండ్ దాంట్లో కూడా గ్రేప్స్ ఫిఫ్టీ ఉంది ఇది ఓకే ఇక్కడ థర్డ్ దాంట్లో గ్రేప్స్ హండ్రెడ్ ఉంది సో మనకు ఉన్నది ఏంటి హండ్రెడ్ గ్రేప్స్ ఉన్నప్పుడు హండ్రెడ్ మాత్రం తినగలము సారీ ఫిఫ్టీ గ్రేప్స్ ఉన్నప్పుడు ఫిఫ్టీ మాత్రం తినగలము కానీ ఇక్కడ హండ్రెడ్ ఉన్నాయి సో ఫిఫ్టీ మన దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఫిఫ్టీ మాత్రమే ఉండాలి హండ్రెడ్ ఉండకూడదు ఇక్కడ హండ్రెడ్ ఉంది కాబట్టి ఇది రాంగ్ ఆన్సరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే గ్రేప్స్ ఇది కూడా ఫిఫ్టీ ఉంది సో ఫిఫ్టీ ఉన్నప్పుడు ఫిఫ్టీ ఓకే కదా సో ఇది ఓకే ఇది ఓకే ఇది ఓకే సో వన్ టూ ఫోర్ మాత్రమే కరెక్ట్ రిమైనింగ్ అన్నీ కూడా రాంగ్ ఆన్సర్సే ఓకేనా వన్ టూ ఫోర్ ఇక్కడ చూడండి ఆప్షన్ డి ఓన్లీ వన్ కామా టూ కామా ఫోర్ ఫాలోస్ క్లియరా సో ఈ విధంగా మనం చెక్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇంకొక క్వశ్చన్ చూడండి మీకు ఇక్కడ క్లియర్గా చూడండి ఈ క్వశ్చన్ మీకు హోంవర్క్గా ఇస్తున్నాను మీరు ఈ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏదైనా మీరు కింద కామెంట్ బాక్స్లో ఇవ్వండి క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే స్టేట్మెంట్లో టూ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారు ఆల్ కార్స్ ఆర్ బస్సెస్ ఆల్ ట్రైన్స్ ఆర్ కార్స్ ఓకేనా ఆల్ కార్స్ ఆర్ బస్సెస్ ఆల్ ట్రైన్స్ ఆర్ కార్స్ ఓకేనా సో ఇది కన్క్లూజను సారీ స్టేట్మెంట్స్ ఇవి రెండు నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ ఫస్ట్ చెక్ చేసుకోండి తర్వాత కన్క్లూజన్కి వచ్చినప్పుడు ఆల్ ట్రైన్స్ ఆర్ బస్సెస్ నో సమ్ ట్రైన్స్ ఆర్ బస్సెస్ సమ్ బస్సెస్ ఆర్ ట్రైన్స్ ఆల్ బస్సెస్ ఆర్ ట్రైన్స్ నో బస్ ఈజ్ ట్రైన్ నో ట్రైన్ ఈజ్ బస్ మళ్ళీ చదువుతాం చూడండి ఫస్ట్ కన్క్లూజన్లో ఫస్ట్ కన్క్లూజన్ ఆల్ ట్రైన్స్ ఆర్ బస్సెస్ సమ్ ట్రైన్స్ ఆర్ బస్సెస్ సమ్ బస్సెస్ ఆర్ ట్రైన్స్ ఆల్ బస్సెస్ ఆర్ ట్రైన్స్ నో బస్ ఈజ్ ట్రైన్ నో ట్రైన్ ఈజ్ బస్ ఓకేనా సో ఇవి కన్క్లూజన్స్ సో ఇవి పాజిటివ్ వర్స్ నెగిటివ్ వర్స్ చెక్ చేసి ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ నుంచి వస్తున్నాయా సెకండ్ టే స్టేట్మెంట్ నుంచి వస్తున్నాయా లేదంటే రెండింటి నుంచి కలిపి వస్తున్నాయి చెక్ చేసుకోండి ఆ తర్వాత నెంబర్స్ ఇవ్వండి ఫిఫ్టీ హండ్రెడ్ ఆ నెంబర్స్ ఇచ్చిన తర్వాత మీకు క్లియర్గా చెక్ చేసుకున్న తర్వాత ఏ ఆప్షన్ అయితే కరెక్ట్ అనిపిస్తుందో ఆప్షన్ ఇవ్వండి చూడండి ఓన్లీ వన్ ఫాలోస్ ఓన్లీ టూ వన్ కామా టూ ఫాలోస్ ఓన్లీ వన్ కామా టూ కామా త్రీ ఫాలోస్ నన్ ఫాలోస్ మీరు కావాలంటే దీన్ని స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవాలంటే మీరు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి ఓకేనా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ స్క్రీన్ కార్డ్ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్న తర్వాత ఆప్షన్స్ కూడా చూడండి ఆప్షన్స్ ఓన్లీ వన్ ఫాలోస్ ఓన్లీ వన్ కామా టూ ఫాలోస్ ఓన్లీ వన్ కామా టూ కామా త్రీ ఫాలోస్ నన్ ఫాలోస్ ఓకేనా సో ఈ క్వశ్చన్లో మీకు ఏదైతే కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనిపిస్తుందో ఆ ఆన్సర్ని కింద కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి అది కరెక్టా రాంగ్ అనేది మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను లేకపోతే కామెంట్ బాక్స్లో నెక్స్ట్ వీడియో కన్ఫర్మ్ నెక్స్ట్ వీడియో చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసిన తర్వాత వెళ్తాను అదేవిధంగా మీ కామెంట్ బాక్స్లో పెడతారు కదా సో అక్కడ కూడా మీకు క్లియర్గా అది కరెక్టా రాంగ్ రాంగ్ అయితే ఎందుకు రాంగ్ అయింది కరెక్ట్ అయితే ఓకే అని చెప్పి మీకు క్లియర్గా అక్కడ మెన్షన్ చేస్తాను ఓకేనా సో ఫ్రెండ్స్ మీ కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇంకేదైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి వితిన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో మేము మీకు రియాక్ట్ అయ్యి ఎగ్జాక్ట్ సొల్యూషన్ అనేది సొల్యూషన్ అనేది మేము పాస్ చేస్తాం ఓకేనా థ్యాంక్ ఫ్రెండ